Больше половины работодателей планируют в этом году увеличить зарплаты своих сотрудников. Об этом сегодня пишут ведомости, ссылаясь на опрос Хедхантера. При этом сократить зарплатный фонд собираются лишь 3% компаний. Напишите в комментариях, повышали ли вам зарплату или, может, обещают сделать это в текущем году. Сравним с опросами коллег. О других не менее важных экономических вопросах поговорим прямо сейчас. Меня зовут Наталья Храмова. Здравствуйте. Роснефть предлагает правительству привязать нефтяные налоги к сорту Дубай, который торгуется в Азии. Сейчас, напомню, при расчете НДПИ и экспортной пошлины используется бренд. Об этом пишет коммерсант, ссылаясь на собственные источники. По их словам, в мае глава компании Игорь Сечин направил соответствующее письмо премьеру Михаилу Мишустину. В прошлом году из-за санкций и бойкота российских поставок нефти со стороны европейских стран компании перенаправили объемы в Азию. Потом в силу вступил потолок на топливо и дисконт сорта Юрлс к сорту бренд достигал почти 40 долларов за баррель. При этом, если до начала СВО на Европу приходилось около 80% экспорта российской нефти, то сейчас около 6%. Поэтому, по мнению Сечина, базовая котировка бренд не отражает рыночную цену отечественного топлива. Добавлю, сорт Дубай – это основной бенчмарк, который используется при поставках нефти в Азию. Ну а на бренд смотрят в основном в европейском трейдинге. Сорт Дубай – столь же эталонный, как и обычный для России бренд, и так же, как и WTI. Но дело в том, что Дубай более распространен в том регионе, который стал сейчас основным для экспорта российской нефти, то есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда идет до 87% российского экспорта нефти сейчас. И, кроме того, есть больше сходства в составе, в технических характеристиках этих двух видов нефти «Юрлс» и «Дубай», что предполагает ну, достаточно, адекватные, достаточно адекватные варианты для того, чтобы рассматривать именно «Дубай» в качестве базового сорта нефти. Как пишет коммерсант, Роснефть – это единственная российская нефтяная компания, которая перешла в расчетах на котировки Дубая для поставки Юрлс. Собеседники издания подчеркивают, переход на Дубай для расчет налогов – это вполне логичное решение. Если сейчас цены на Дубай и бренд сопоставимы, то в прошлом году между ними была существенная разница. По мнению аналитиков, вопрос доходов от нефтяной отрасли крайне болезненный для бюджета, поскольку объем нефти... нефтегазовых поступлений отстает от плана. И в продолжении нефтяной темы Минск, который из-за санкций лишился доходов от транзита российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», хочет компенсировать свои потери. Об этом пишет коммерсант. Как стало известно изданию, оператор белорусского участка обратился в «Транснефть» с предложением повысить тарифы за прокачку с 1 июля сразу на 84% к текущему уровню. «Дружба» идет по территории России до белорусского Мозыря. Там нефтепровод разветвляется на две нитки. Северная Идет в Польшу и Германию, а южная – через Украину, в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. Как поясняют источники коммерсанта, повысить тариф хотят в обоих направлениях. Больше всего Беларусь потеряла на севере. В начале года Германия и Польша перестали импортировать нефть из России, переключились на Казахстан, но в гораздо меньших объемах. В, цели, в целом, по итогам года поставки из Казахстана вряд ли превысят 1 миллион тонн. Это примерно в 20 раз меньше, чем прежде поставлялось из России. Как отмечают эксперты, если предложение Положение Минска согласует, то поставки для Германии и Польши сильно подорожают. И в итоге эти страны могут начать искать альтернативные источники сырья. Российский бизнес попросил Владимира Путина узаконить внешние расчеты в криптовалютах и ввести кэшбэк для некоторых российских товаров. Это следует из спецдоклада Института по защите прав предпринимателей. Он вошел в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту. Итак, в документе несколько идей. Например, новые кэшбэки. Бизнесмены подчеркивают, чтобы подстегнуть спрос на российскую электронику с отечественными операционными системами, можно предлагать возврат части денег за покупку, либо для 
для малообеспеченных граждан сертификаты на продукты питания. Сейчас похожие программы уже работают. Например, есть туристический кэшбэк или кэшбэк на возврат авто, а также налоговые вычеты при покупке жилья и так далее. Аналитики относятся к такой идее скептически. По их мнению, сейчас нет общепринятого определения отечественной электроники. Более того, непонятно, кто будет финансировать этот кэшбэк. Также предприниматели просят оформить нормативно-правовую базу оборота криптовалют. Это нужно для расчетов с зарубежными контрагентами. По словам экспертов, бизнес сталкивается с серьезными проблемами при оплате товаров. Поскольку SWIFT не работает, а некоторые переводы делать практически невозможно. Центробанк согласился с применением криптовалюты в трансграничных расчетах, однако выдвинул условия. Крипту нельзя использовать внутри страны. Помимо этого, в докладе подчеркивается, бизнес озабочен взаимодействием с налоговыми органами и сильным давлением на бизнес. Также аппарат Ситова предлагает государству дополнительно поддержать предприятия, которые находятся в приграничных зонах. Ну а теперь про деньги и инвестиции. Выручка ведущих управляющих компаний в первом квартале выросла на 16% год к году. Как пишет коммерсант, введение санкций, блокировка активов российских инвесторов, уход нерезидентов, ограничение доступа к западной инфраструктуре очень сильно повлияли на сектор доверительного управления. Однако, эксперты подчеркивают, индустрия смогла быстро адаптироваться. В то же время произошли заметные изменения в расстановке сил на рынке. Сейчас в лидерах роста оказались некрупные управления компании, которые обслуживают как институциональных, так и состоятельных частных инвесторов. Хотя в 2022 розничный бизнес пострадал сильнее всего. Аналитики отмечают, на фоне санкционных рисков одни игроки значительно сократили активность, однако активизировались другие, те, которые раньше были на вторых ролях. Из России в Казахстан стали переводить меньше денег. Апрельский объем упал на 44% по сравнению с прошлым годом. Это следует из статистики Нацбанка Казахстана. Всего в прошлом месяце в Казахстан перевели чуть больше 10 миллиардов тенге. Это минимальный показатель за год. Также впервые упало и количество транзакций. Однако Россия по-прежнему лидирует среди других стран по доле переводов в Казахстан. 39% от общей суммы. Она опережает Южную Корею, США, Узбекистан и Турцию. Самый большой месячный показатель денежных переводов из России в Казахстан был зафиксирован в июне 2022, когда перевели почти 67 миллиардов тенге. А всего за прошлый год сумма оценивается в 357 миллиардов тенге, что примерно 775 миллионов долларов. И это рекорд как минимум с 2014 года. Аналитики называют несколько причин снижения потока переводов. Во-первых, основные средства за год граждане уже вывели. Ну а во-вторых, работают регуляторы. Меры. Это, например, требования Казахстанской фондовой биржи о сегрегации счетов российских и белорусских граждан на уровне центрального депозитария. Ну и напомню, в начале этого года Казахстан ужесточил правила пребывания россиян на территории страны и отменил так называемый визаран. Возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки. С 27 января 2023 россияне могут находиться в Казахстане не более 90 суток в течение 180 дней. Для более длительного пребывания необходимо иметь основания и оформлять все вид на жительство, либо разрешение на временное проживание. Объем валютных кредитов бизнесу упал до минимума с 2011 года. На 1 марта 2023 портфель таких займов составил 120 миллиардов долларов, сообщает Центробанк. Отмечу, что после начала СВО крупные российские банки лишились возможности проводить валютные операции в долларах и евро. Это сразу же отразилось на выдачах корпоративных кредитов. Если в марте 2022 бизнес получил таких суд на 18 миллиардов долларов, то в мае показатель упал в 9 раз. Эксперты уверены, корпоративный Кредитный портфель в твердых валютах будет постепенно снижаться в ближайшие 2-3 года. Однако полностью отказаться от него не получится, поскольку некоторые компании используют и будут использовать доллары и евро для внешнеторговых расчетов. Эти и другие новости на YouTube-канале РБК Инвестиции. Обязательно подписывайтесь и будьте всегда в курсе событий. У меня на этом все. Увидимся в эфире РБК.